እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የያያትዩ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ እንኳን እንደና መጣችሁልን እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናላችንን የተመለከታችሁ ተመልካቾች እና አንተም እንኳን እንደና መጣችሁልን ያያትዩ ቤታችሁ ነው ሰብስክራይብ በማድረግ ልክ እንደ 209 ሺዎቹ የያያትዩ ቤተሰብ አባላት እናንተም ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉና ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን ወንድማይ ምክሮችን እንዲሁም ኡነተኛ የሆኑ መረጃዎችን እንድታገኙ በማክበር ጋር ብዛችኋለሁ ሁላችሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ከያያትዩ ጋር እንትሆኑ በማክበር እየጠየቁኝ የዛሬውን አስገራሚ ዘገባ እንነጋገራለን ሲኤንኤን ነው ይሄን ዘገባ የዘገበው የ68 አመቱ አናይጄሪያውት አዛውንት መንታሊጆችን ተገላገሉ ይለናል እንግዲህ ዘገባው እኚህናት እንግዲህ የጸነሱት ኢን ቪትሮ ፈርቲላይዜሽን በሚባለው የህክምና ሂደት እንደሆነን የተገለጸው ይሄው ማለት ደግሞ የሴቷን እንቆላልና የወንዱን የዘር ፍሬ ከሴቷ ሰውነት ውጪ ወይም በላብራቶሪ እንዲውሃድ በሚደረግበት ሂደት ነው ይሄ ከተደረገ በኋላ እንደገና ወደ ሴቷ አካል እንዲገባና አርግዝናው እንዲፈጸም የሚደረግበት አካሄድ ማለት ነው እኚህናት እንግዲህ ስማቸው ማርጋሬት ኤዴኑጋ ሲሆኑ ለሶስ ጊዜ ያህል ይሄንን IVF የሚባለው የህክምና ዳታ ሞክረው ሳይሳካላቸው ቀርቶ ነበር በመጨረሻ ግን መንታሊጆችን በ68 አመታቸው ለመውለድ መብቃታቸውን ሲኤንኤን ዘግቦታል አለቤታቸው እድሚያቸው 77 ሲሆን ኖህ ኤዴኑጋ ይባላሉ ሁለቱ ግለሰቦች በተዳረ የተጣመሩት እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በ1974 አመተ ምህረት ነበር እንደ ፈረንጆች አቆጣጥር በ1974 ማለት ደሞ በኢትዮጵያ አብዮቱ በፈነዳበት በ1966 አመተ ምህረት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በደርግ ጊዜ ያለው አልፎ በያድ ጊዜ ያለው አልፎ አሁን ያለው አስተዳደር መጥቶ በእነዚህ ሁሉ ጊዜያት በተዳር ነበሩ ማለት ነው። ከተጋቡ ከ46 አመታት በኋላ ነው። ምንም አይነት የመንታሊጆች ወላጆች ለመሆን በክተዋል በሚል ዜናውን ይዞት ይወጣው ማለት ነው። ጥንዶቹ ያደረጓቸው ሙከራዎች ከዚህ በፊት ያደረጓቸው ሙከራዎች ባይሳኩላቸው ተስፋ ሳይቆርጡ አንድ ቀን ይሳካለናል የሚል ህልም እንደነበረቸው ተናግረዋል። እኚህ አሁን የወለዱት እናት በ37ኛው ሳምንት ሲሆን የወለዱት በሌጎስ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ነው የወሊዱ የተከናወነ ማለት ነው። በሆስፒታሉ የሚሰሩት ዶክተር ኤዲሚ አኩኖ ለሲኤንኤን እንደተናገሩት እናትየው አድሚያቸው የገፋ በመሆኑ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ተመደበውላቸው እርግዝናውን ሲከታተሉ ቆይተዋል ብለዋል ዶክተሩን እንደገለጹት እንግዲህ ብዙ የሳቸው የጤና ሁኔታ ችግር ሊገጥመው እና የተወሳሰበ ችግር ሊገጥመው እንዲችል የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች ነበሩ አንደኛ እናትየዋ የመጀመሪያ እርግዝና ናቸው ሁለተኛ ደግሞ እድሜያቸው በጣም የገፋ ነው ሶስተኛ ደግሞ እርግዝናው መንታ ነው እነዚህ ሁሉ ተደምረው የጤናቸው ሁኔታ በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ሊሆን ይችል ነበር ወይም ደግሞ የተወሳሰበ የጤና ችግር ሊገጥማቸው ይችል ነበር እኚህ ሴትዮ ይሆንና ግን በሰላም ለመገላገል በክተዋል ማለት ነው። የዛሬ አመት ሌላ የ73 አመት እንዳዊት አዛውንት መንታሊጆችን በሰላም ተገላግለዋል። እኚህ ሴትየው እንግዲህ በእድሜ ትልቋ እናት ሆነዋል ማለት ነው። በ73 አመታቸው ዛሬ አመት የወለዱት እንዳዊት እናት በእድሜ እጅግ ትልቅ የሚባሉት እናት እሳቸው ናቸው ማለት ነው በአለም ላይ ስካውን ድረስ በ73 አመታቸው የወለዱ ማለት ነው። እኚህም እናት ልክ ቀደም እንዳልኩት ሁሉ በህክምና እርዳታ ወይም ደግሞ IVF በሚባለው ቀደም ለመግለጽ በመወከርኩት የህክምና ሂደት ነው የጸነሱት ማለት ነው እኚህ የህንዷም ሴትየው ማለት ነው ወደ ናይጄሪያዎቹ ሰዎች ስንመለስ የናይጄሪያ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ዶክተር ኤዲሚ አኩኖ ምንድነው ያሉት ምንም እንኳን እድሚያቸው የገፋ ሴቶች IVF በሚባለው የህክምና እርዳታ እንዲጸነሱ ማድረግ ቢችሉም እድሜ በጣም የገፋ ከሄደ ማርገዝ ወይም ደግሞ እድሜ ከገፋ በኋላ ማርገዝ ለስከትላቸው የሚችሉ የጤና ችግሮች ከግምት ውስጥ መግባት እንዳለባቸው አስመራውበታል ማለት ነው ከነዚህ ችግሮች አንዱ በጣም አጭር የርግዝና ጊዜ ወይም ደግሞ ርግዝናው ተገቢውን ጊዜ ሳይጠብቅ አጭር የሆነ የርግዝና ጊዜ ሊሆን እንደሚችል ተቆሟል አሁን መንታ ልጆችን የተገላገሉት እናት ግን ታያዥ የጤና ችግር ሳይገጥማቸው በሰላም መገላገላቸው እድለኛ ናቸው ሲሉ ነበር ይሄን ነው የገለጹት ቀደም እንደገለጽኩት እንግዲህ የዚህ ዘጋባ ምንጭ ሲኤንኤን ነው በጣም የሚገርም ስለሆነ ይሄንን ላካፍላችሁ ብዬ ነው እዚህ የመጣሁት 46 አመት ሙሉ በተዳር ቆይተው ልጅ ያልነበራቸው ጥንዶች 46 አመታት በኋላ ሴትየዋ 68 አመት ሲሆናቸው ወንድየው ደግሞ 77 አመት ሲሆናቸው ልጅ መገላገላቸው ያው መንታ ልጆችን መገላገላቸው አስገራሚ ዜና ስለሆነ ይጀላችሁ ቀርበኩኝ በተረፈ የዛሬውን ዝግጅት በዚህ ቆጫለሁ መልካም ጊዜ ምንላችሁ ቻው